Что задали, спрашивают родители, а в ответ тишина. Причин может быть несколько. Либо у ребенка действительно плохая память, или предмет не интересен. А может быть, когда приходит время записать в дневник домашнее задание, он думает, а потом у друзей спрошу, и убегает на перемену отдыхать и общаться. Есть на самом деле несколько способов. Первое – это включить контроль. Если ребенок видит, что родители вечером интересуются, то у него больше будет мотивация и необходимость записывать. Как один из вариантов – это есть электронные дневники, где родители могут все увидеть. У кого дневников нет, дети общаются друг с другом. Вот, можно попросить ребенка позвонить своему другу и уточнить. И очень часто бывает так, что когда ребенок беспокоит другого, ему уже друзья сами начинают говорить. Да, ты надоел, записывай сам. То есть получает обратную связь от своих сверстников. Это мотивирует в следующий раз записывать самостоятельно. Вот. Еще как один из вариантов может поддерживать учебную мотивацию, то есть вечером, когда вы смотрите дневник, общаетесь с ребенком, уточняете, что было на этом предмете, а что было на этом, похвалиться оценки. Таким образом ребенок ну, будет отвлекаться не на общение внутри класса, а именно вот на предметы и в следующий раз заострять на этом внимание. Но еще как вариант, можно пообсуждать, а вообще зачем записываем дневник, да, для чего это нужно. И провести аналогию, что дневник – это, по сути, ежедневник будущего делового человека. То есть ты учишься записывать, ты учишься планировать, и это нужно, и ты будешь более успешным.